বৃত্ত চ্যাপ্টারে ঢাকা বোর্ড 2022 এর প্রশ্ন এখন সলভ করব আমরা তো শুরুতে দেখো দুইটা দৃশ্যকল্প দেওয়া আছে দৃশ্যকল্প 1 এ f of x একটা রেখা দেওয়া আছে এবং g of x একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এবং দৃশ্যকল্প 2 এ দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে এই বিন্দুটা ব্যাসের প্রান্তবিন্দু বলা আছে প্রশ্নে কোন প্রশ্ন দেখো g of x y 0 দ্বারা বৃত্ত দ্বারা y অক্ষের যে খণ্ডিত অংশের পরিমাণ এটা নির্ণয় করতে বলছে কোন প্রশ্নে তার মানে g of x এর যে মানটা দেওয়া আছে এটা একটা বৃত্ত যদি হয় ওই বৃত্ত দ্বারা y অক্ষের খণ্ডিত অংশের পরিমাণটা কত এটা আমরা নির্ণয় করব তো শুরুতে দেখো কোন প্রশ্নে দেওয়া আছে g of x y আমরা লিখলাম g of x y কত দেওয়া আছে x square plus y square minus 6x plus 8y plus 9 এবং পরে আবার বলা আছে g of x y সমান 0 এবং g of x y সমান 0 অর্থাৎ আমরা এখান থেকে লিখতে পারি g of x y যে মানটা আছে সেই মানটা সমান 0 তাহলে x square plus y square minus 6x plus 8y plus 9 equal 0 तो ये हम छोटा अब हम मोटा मोटी पे एकला एको और हमारे तरह के ये शॉमी कौन टक के ब्रिटिश शादारों शॉमी कौन का शादा तो हो बैगे तो ब्रिटिश शादारों शॉमी कौन टक के शादा ही तार पर हमें देखा था शिटा अब आप देखो ये टक हमें कैलकुलेशन को लेते भाभे लिखते पड़ी x square plus y এবং माइनस सिक्स एक्स टके आमी टू इनटू माइनस थ्री इनटू एक्स लिखी और एड वाई टके आमी साइड दुगना आठ एड वाई लिखी प्लस नाइन ये बटा मटेरियल लिखी तो मैं टू ख्याल करो तो आमी ये टू टके एक है का टू वन से एक है का टू वन से आमी बीते शादान शो में कौन है का टके तूलो ना करो देखो एक তুলনা তোমরা খেয়াল করো বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ আছে সেটা হচ্ছে x2 y2 2gx 2fy 0 তো আমরা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ জানি এই সাধারণ সমীকরণ এর সাথে তুলনা করব জাস্ট এটা তোমরা না লিখলেও হবে এই অংশটা পরীক্ষায় না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই তোমরা ডাইরেক্ট g আর x এর মানটা বসাই দিলেও হবে তো আমি এই আকারে সাজাইছি দেখো x2 y2 ঠিক লিখছি 2 2 এর জায়গায় লিখছি দেখো আমি প্লাস দিছি এই কারণে কারণ সূত্রে প্লাস ছিল এবার খেয়াল করো 2 এবং x এর মাঝখানে যে মানটা আছে সেটা হচ্ছে g 2 আর x এর মাঝে কি আছে -3 তাহলে g সমান আমরা লিখতে পারি -3 f সমান কত দেখো f টা আছে কোথায় 2 এবং y এর মাঝে আছে f তাহলে 2 এবং y এর মাঝে আছে 4 তার মানে f এর মানটা হবে 4 এবং c সমান হচ্ছে ধ্রুবক পদ ধ্রুবক পদ হচ্ছে 9 তো আমরা এই জাস্ট তুলনাটা করার জন্য মূলত এই অংশটা লিখছি তুমি যদি মনে করো যে না আমি এটা না লিখে তুলনা করে দেখাবো কোনো সমস্যা নাই কারণ আমি এটাকে সাজানোই নিয়ে নেছি তো এখন আমাকে প্রশ্ন বলছে যে y অক্ষের খণ্ডিত অংশ বের করো তো দেখো 1 নং 1 নং বৃত্তের y অক্ষের খণ্ডিতাংশ y অক্ষের খণ্ডিতাংশ আমরা সূত্র জানি 2 √ f² c x অক্ষের খণ্ডিতাংশ হলে কি হয়তো 2 √ g² c আর y অক্ষের খণ্ডিতাংশ সূত্র হচ্ছে 2 √ f² c তো আমরা এটা এখন ক্যালকুলেশন করব 2 2 এর জায়গায় লিখলাম f এর মানটা আমরা জানি f হচ্ছে 4 স্কয়ার মাইনাস c বলতে হচ্ছে 9 তাই আমরা জাস্ট এটা ক্যালকুলেশন করব 2 √ 16 থেকে 9 বিয়োগ করলে 7 2 root 7 এটাই মূলত হচ্ছে এক নং বৃত্ত যে g of x y 0 এই বৃত্ত এই বৃত্ত দ্বারা y অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ 2 root 7 খ নং প্রশ্নে দেখো দেখাও যে এই দৃশ্যকল্প a কে বর্ণিত f of x y 0 রেখাটি g of x y 0 বৃত্তের একটি স্পর্শ মূল কথা হচ্ছে দৃশ্যকল্প a কে আমরা একটা রেখা এবং একটা বৃত্ত জানি দেওয়া আছে তো এই রেখাটা এই রেখাটা এই বৃত্তের স্পর্শ এটা তোমাকে দেখাতে হবে তো শুরুতে আমি একটু বেসিক জিনিসটা নিয়ে তোমাদের ক্লিয়ার করে দেই এটা আমি सपोज ধর একটা বৃত্ত আঁকলাম মূল এটা হচ্ছে কেন্দ্র এই মানটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ এখন আমরা ছোটবেলায় পড়ে আসছি যে একটা বৃত্তের যখন আমরা কোনো বিন্দুতে স্পর্শ আঁকব যদি আমি কোনো স্পর্শ আঁকি স্পর্শ মানে এই যে এই রেখাটা আঁকলাম सपोज এটা তো ওই স্পর্শটা এই ব্যাসার্ধের উপর লম্ব হয় এবং কেন্দ্র থেকে এই দূরত্বটা হচ্ছে লম্ব দূরত্ব অর্থাৎ ব্যাসার্ধটা হচ্ছে মূলত ওই স্পর্শকের লম্ব দূরত্ব এই যে বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধটাই হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ওই স্পর্শকের মধ্যবর্তী দূরত্ব তার মানে আমরা যদি এটাকে স্পর্শক প্রমাণ করতে চাই তাহলে আমার একটা কাজ সেটা হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে ওই স্পর্শকের লম্ব দূরত্বটা বের করা এবং যেই লম্ব দূরত্বটা হবে ওই ব্যাসার্ধের সমান যদি ব্যাসার্ধ আর কেন্দ্র থেকে ওই স্পর্শকের লম্ব দূরত্ব সমান হয় তাহলে আমরা বুঝব যে এটা ওই স্পর্শ করছে এই বৃত্তটাকে স্পর্শ করছে তো আমরা দেওয়া আছে যে f(x,y) এই রেখাটা লিখলাম f(x,y) 
3x minus 4y minus 5 एबं आयक्ट पाथा बला आसे f of x y समान 0 ताले आमरा एकान थेके लिखते पारी 3x minus 4y minus 5 equal 0 आमें एटा एक नौं रेखा टाउत दिला बामें एक नौं एबं देखो g of x y जे ब्रित्त दवा आसे एरा समी कावर होच्छे x square plus y square minus 6x plus 8y plus 9 এবং g of x y সমান 0 হলে আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে লিখতে পারি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 6x প্লাস 8y প্লাস 9 সমান 0 তো আমরা একটা বৃত্তের কেন্দ্র এটা যেহেতু দুই নং বৃত্ত তো আমাদের দরকার কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ তাহলে ওই কেন্দ্র থেকে এই রেখা দূরত্ব বের করব তো আমি প্রথমে দুই নং বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধটা বের করে নেই খেয়াল করো আমরা দুই নং যে বৃত্ত বৃত্তের কেন্দ্র तो केंद्र के स्थान को बिरको आटा होने की जी केंद्र के स्थान को बिरको आज ना हमारे किधर कोणाला एक तो माइनस देवा लगे ऊपरी वो छे एक से शो हो ऊपरी कार्य शो हो एक से शो हो एक से शो को तो बोलो तो माइनस सिक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड टू कोमा आमार माइनस देवो दिए ऊपरी हो बे वाइस शो हो वाइस शो हो कुछ एट डिवाइडेड टू अब आप बोलते हैं सेमी जो दिए एक ओम कोन ब्रिट्टो देवा था क्या तुम्हारे केंद्रों बेर कोत्ते बोले केंद्रों होते हैं आगे एक टा माइनस दिवा दिए एक से शो का ऊपरी लिखे निश्चित टू दरा भाग अब आर एक टा माइनस दिए वाइस शो लिखे टू दरा भाग तो आमे � এখন ব্যাসার্ধ কত যদি আমরা কেন্দ্র জানা থাকে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্র মূলত আমরা জানি যে এই বৃত্ত যদি আমি সাধারণ সমীকরণের সাথে তুলনা করতাম ক নং কোষে যেভাবে করলাম তাহলে ওখানে যেমন g আর f এর মান দেওয়া ছিল তাই না g এর মানটা ছিল তোমার -3 আর f এর মান ছিল 4 তো আমি ওই হিসাবে যদি তুলনা করি কেন্দ্র হচ্ছে -g -f মূলত তো -g -f এর মান মূলত 3 আর এটা হচ্ছে -4 তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে f এরকম আসতো না শুধু 4 আর g আসতো কত -3 मूल को तो रहो चाहे हम लोग तो दी कॉलर कोस्ट देखे था कहीं कॉलर कोस्ट ने तो जी आर एफ हम लोग बेर कोस्ट चलाम तो जाइयो का हमारे इतना लाख बेर बेशर तो बेर कोस्ट तो नो ओ बेशर धो तो बेशर धो बेर कोस्ट आर आर बेशर तो बेर कोस्ट शूत्रो होते हैं रूड ऑफ हार जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी बोलते बोलते अच्छे ये तो कहते हैं कि तो माइनस जी एन मान थ्री तो शुद्ध जी एन मान को तो माइनस थ्री तो ले माइनस थ्री एरोपोर स्क्वायर प्लस माइनस एफ और देखो ये तो अच्छा माइनस एफ फिर मान अच्छा माइनस फोर तर सी होते को तो नाइन तो हमें ये कैलकुलेशन कोले पावे होते हैं नाइन प्लस सिक्सटीन माइनस नाइन 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 कैलकुलेशन कोले काट कर दिया है तारे मान था क्या होते हैं फोर तो हमने बीतेर बेशार दो टाइम ना फोर पे एक लम जे बीतो टा हमारे दवा से शातार बेशार तो हम ना जाने तो हमने ए बीतेर एकोनॉ माने केंद्रों थे के वही रेखा दूरत्वों टा जो दी सार होए मतलब बेशादे समान होए तो लम्बर बुझ बोझे वही रेखा टा एग्नोंग रेखा टा वही बीतो टा के स्पष्ट कोर्स से ताले ख्याल करो आमादे ये बेशादो कौन तो थे के जगह आरकोल काज में एक नम्बर जो तो केंद्रों जानी केंद्रों थ्री कमा माइनस फोर तो केंद्रों होते दूरत्व, अमरा शॉल लेखा सब पहले पूरी अस्तिलम। एक ता बिंदु होते एक ता लेखा दूरत्व बेर का शूत्र है, अमरा मॉडुलस यूज़ करता हूँ, एवं एक ना भी डिवाइड यूज़ करता हूँ। मॉडुलस की ए इसे देखो, ए भूस्टा एक ने बोझ बे थ्री इनटू ए भूजस एक्सेस जगह बोझ बे थ्री देखो y इस जगह माइनस फोर माइनस फाइव ठीक थक बे डिवाइडेड दे रूट ऑफ़ हार एक से शॉग के रूपों रेस क्वायर और तब थ्री रूपों रेस क्वायर प्लस y इस शॉग होते माइनस फोर ए रूपों रेस क्वायर तो अमी जस्ट अब आप बोला जाता है एक ता बिंदु होते एक ता रेखा दूरत्व बेर का शूत्र होते मॉडुलस ए देखो ए रेखा टाइ लिख बो किंतु ए भूस्त एक्स जगह और ए जे बिंदुर कोटी टा शेरा होता वाई जगह बहुत शाय मोडुलस दे लिख बो दिवारी डू डा बार एक्स शॉग के ऊपर स्क्वायर प्लस वाई शॉग के ऊपर स्क्वायर तो अभी अपने टा कैलकुलेशन कर बोला मोडुलस नाइन प्लस सिक्सटीन माइनस फाइव डिवाइडेड इटा कै ताले जो तो मॉडुलर जाता है, शेखतर हमने पॉजिटिव मान लिया, दूरत्व जो तो कौन नेगेटिव है ना, जो तो ना दूरत्व, डिवाइडेड, ये तो होता है पोसिश, पोसिश के रूट को लोहे पास, तो हमें ये तो कैलकुलेशन को ले पावो, चार, तो ख्याल करो, जेहतु बेशार धो एवं केंद्रो होते एग्नोंग रेखा लॉम्बो � तार लंबो दूरत्व चार, 
তো আমরা শর্ত জানি যে কেন্দ্র হতে ওই স্পর্শকের লম্ব দূরত্ব যা হয় ব্যাসার্ধের মানটা সেই মানটাই হয় অর্থাৎ ব্যাসার্ধের মান আর কেন্দ্র হতে ওই স্পর্শকের লম্ব দূরত্ব সমান হলেই আমরা সেটাকে স্পর্শক হিসেবে ধরতে পারবো অর্থাৎ আমাদের এই দুটো মান যেহেতু সমান আসছে এখন আমরা বলতে পারবো অতএব এফ অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো রেখাটি কত জি অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো বৃত্তের একটা স্পর্শক বৃত্তের স্পর্শক এই কথাটা আমরা কিন্তু এখন বলতে পারবো ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো কোনো বুঝতে সমস্যা হয়নি গণ অফ দেখো দৃশ্যকল্প দুই অনুযায়ী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো দৃশ্যকল্প দুইয়ে দুইটা প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে একটা ব্যাসের দুইটা প্রান্তবিন্দু আমরা নর্মালি যদি বৃত্তটা আঁকি তো একটা বৃত্তের এটা ধরো কেন্দ্র এইদিকে ব্যাস তো এ বি যে ব্যাস কেন্দ্র ও ধরলাম তো এ বি এর প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে ফাইভ কমা থ্রি আর বি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কমা সেভেন এ বি দুইটা বিন্দুর প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু তো এই হিসাবে আগে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এবং নির্ণয় বৃত্ত এবং যে প্রথমে যে রেখা আছে দৃশ্যকল্প একে সেই রেখার শ্বেত বিন্দু ও মূল বিন্দুকে আমি বৃত্তের সমীকরণ বের করব তো আগে আমরা ওই বৃত্তটা বের করি নির্ণয় বৃত্তটা তো যে বৃত্তটা বের করব তার ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে তাহলে আমরা তার কেন্দ্র এবং ব্যাসা তো সহজে বের করতে পারবো কিন্তু তো দেওয়া আছে দেখো যে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু ব্যাসের প্রান্তবিন্দু একটা এ আমি যাকে এ ধরছি এ সমান হচ্ছে ফাইভ থ্রি ও বি সমান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ সেভেন এটা হচ্ছে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু আমি যেটা আঁকছি সেটাই লিখছি আচ্ছা আমি চিত্র রাখার একটা কারণ হচ্ছে যে এই ব্যাসের প্রান্তবিন্দু এর ঠিক মধ্যবিন্দু আমি ব্যাসের ঠিক মাঝখানের বিন্দুটা কি জানি বলতো কেন্দ্র না তাহলে কেন্দ্র যদি আমি বের করতে চাই অথে বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে কিভাবে বের করব তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কেন্দ্র বের করার জন্য আমাদের যেহেতু আমরা জানি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু জানি তো ব্যাসের ঠিক মধ্যবিন্দু হচ্ছে কেন্দ্র তার মানে এই বিন্দুর ভূষ আর এই বিন্দুর ভূষ যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব দেখো ফাইভ আর মাইনাস ফাইভ যোগ করে মাইনাস ফাইভ বাই টু আর কোটির সাথে কোটি যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব এটা কেন্দ্র তো দেখো আমরা কেন্দ্র যেহেতু জানি যে ব্যাসের ঠিক মধ্যবিন্দু তো আমরা ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে আমরা জাস্ট কেন্দ্র বের করতেছি তাহলে এটা হবে জিরো কমা ফাইভ এই মানটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ খেয়াল করো আমরা যদি ব্যাসার্ধ বের করতে চাই তাহলে ব্যাসার্ধ আর ধরলাম সমান রুড ওভার আমরা জানি যে কেন্দ্র হতে ব্যাসের যে কোনো প্রান্তের দূরত্ব আমার মূল কথা হচ্ছে কেন্দ্র জানা ব্যাসের প্রান্তবিন্দু জানা এটা দূরত্ব বের করলেই হচ্ছে যে কোনো এক প্রান্তবিন্দু দূরত্ব বের করলেই হবে তো আমরা এ বা বি যে কোনো একটা প্রান্ত নেই নিয়ে কেন্দ্র থেকে আমরা জানি যে দুই বিন্দু দূরত্ব এই যে দেখো কেন্দ্র এটা হলো ব্যাসের প্রান্তবিন্দু এই দুই বিন্দু দূরত্ব বের করলে আমি ব্যাসার্ধটা পেয়ে যাব তার মানে আমাকে এই দুই বিন্দু দূরত্ব বের করতে হবে কীভাবে দূরত্ব বের করব জিরো দেখো ভূষ থেকে ভূষ বিয়োগ বিয়োগ করলে এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে ফাইভ স্কোয়ার সূত্রের প্লাস আর ফাইভ থেকে সেভেন বিয়োগ করো কোটি থেকে কোটি বিয়োগ করে স্কোয়ার এটা আমরা নর্মালি যে বিন্দুটা জানি যে রুড ওভার ভূষ থেকে ভূষ বিয়োগ করে স্কোয়ার কোটি থেকে কোটি বিয়োগ করে স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই হচ্ছে পঁচিশ আর এখানে পাবো কত ফোর এই মানটা তো ক্যালকুলেশন করলে মোট মান আসছে রুট উনত্রিশ তো এখন আমি ব্যাসের যে প্রান্তবিন্দু ছিল ওখান থেকে কেন্দ্র বের করলাম এবং ব্যাসার্ধটা বের করে দিলাম তো আমার কেন্দ্র জানা ব্যাসার্ধ জানা তাহলে বৃত্তের সমীকরণ খুব সহজে আমি বের করতে পারবো তাহলে অতএব নির্ণায় যে বৃত্ত সেই বৃত্তের সমীকরণ তো বৃত্তের সমীকরণ বের করার সূত্র নিশ্চয়ই তোমরা জানো এক্স মাইনাস কেন্দ্রের ভূষ দি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কেন্দ্রের কোটি দি স্কোয়ার ইকুয়াল ব্যাসার্ধর উপর স্কোয়ার ব্যাসার্ধ হচ্ছে রুট উনত্রিশ এর উপর স্কোয়ার দেখো এক্স মাইনাস কেন্দ্রের ভূষ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কেন্দ্রের কোটি স্কোয়ার ইকুয়াল ব্যাসার্ধের উপর স্কোয়ার তা আমি এটা ক্যালকুলেশন করে যা পাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন ওয়াই প্লাস পঁচিশ ইকুয়াল উনত্রিশ তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন ওয়াই এই উনত্রিশকে দিক দিয়ে আসলে হয় মাইনাস ফোর সমান জিরো এটা আমার নির্ণয় এক নং যে বৃত্ত এটা আমার নির্ণয় বৃত্ত যে বৃত্তটা তোমাকে নির্ণয় করতে বলছে আমরা এই নির্ণয় বৃত্তটা করে ফেললাম এবং ওই বৃত্ত এবং এফ অফ এক্স ইকুয়াল জিরো এই রেখা সেট বৃত্ত তাহলে খেয়াল করো এফ অফ এক্স ওয়াই সমান জিরো বা এফ অফ এক্স ওয়াই যে রেখাটা আছে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফাইভ সমান জিরো এটা আমি দিলাম দুই নং রেখা এখন আমার একটা বৃত্ত একটা রেখা এদের সেট বৃন্দ তাহলে আমরা একটা বৃত্ত একটা রেখা স্থেত বিন্দু নয় বৃত্তের সমীকরণ বের করব যেই বৃত্তটা আবার মূল বিন্দু দিয়ে গেছে তো যাক
सेत बिंदु का मी बित्ते शोमिकोन सेत बिंदु का मी बित्ते शोमिकोन तो एक टा बित्तो एक टा रेखा सेत बिंदु का मी बित्ते शोमिकोन हमारे शॉकले जानी कि भेबेर कोत्ते हुए आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई माइनस फोर एक टा बित्तो टा आगे लिखते हुए प्लस एक टा ध्रुवोक दिते हुए दिए रेखा टा लिखते हुए थ्री एक्स माइन तो এটাই হচ্ছে মূলত একটা বৃত্ত এবং একটা রেখার ছেদ বিন্দুগামী নতুন যে বৃত্ত তার সমীকরণ এটাকে আমি তিন নং সমীকরণ দিলাম এবারে ওই ছেদ বিন্দুগামী যে বৃত্তটা আছে বৃত্ত এবং ওই রেখার ছেদ বিন্দুগামী যে বৃত্ত সেটা আবার মূল বিন্দু দিয়ে গেছে মানে তিন নং যে বৃত্ত এটাই আমরা বের করব কিন্তু যেটা মূল বিন্দুগামী কারণ আমি তো কে এর মানটা জানি না তাই না তাহলে আমরা এখন লিখব তিন নং বৃত্ত 0 0 বিন্দুগামী तो जो तो तीन नंग बीतो टा मूल बिंदु दिए गए से ताले अतः अम्रा एक्स जगह जीरो बोश बो जीरो स्क्वायर वाई जगह जीरो स्क्वायर माइनस टेन इनटू जीरो माइनस फोर प्लस के इकहने जीरो जीरो बोश बो जीरो माइनस जीरो हो बे माइनस फाइव समान जीरो तो अम्रा ऐड कैलकुलेशन करे जस्ट ऐड तो शब्द जीरो है � अतः एक केयर मानता हमने पच्ची माइनस फोर बाय फाइव इतना हमने केयर मानता पे गया तार माने एको ना मैं केयर जे मानता पहले फिर तीन नंग सोमी कौन है बोशा बो बोशा इसे बित्तो बो इतना ही होता है वधे नहीं नहीं बित्तो जस्ट अमी केयर मानता तीन नंग सोमी कौन है बोशा बो देखो केयर मान तीन नंग ए बोशी माइनस फोर एक केस जगह हमने बोला था माइनस फोर बाय फाइव माइनस फोर बाय फाइव आर एक है ना ऐसे थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव समान जीरो आमी केस जे मानता जरा जानते हैं हमने शेही मानता बिल कोल्ला मैं बंगवे मानता है क्या ना बोला था एक बार देखो आमी जो तो छोटा ही के फाइव दरा गुन कोई नहीं ताले � थाक भी उपर शुदु माइनास 4, माइनास 4 दरा सबाई के गुन कोई नाओ, माइनास 3 साइड बारो x, माइनास माइनास प्लास, शोलो y, ए माइनास माइनास प्लास, फाइट किन्दो काटा गया से, ताले माइनास 4 साथ एटे गुन कोले होबे, प्लास b, समान 0, याको ने एटो को जास्ट लास्ट लाइन टा कैल्कुलेशन टा देखा बो, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस कौन सा जो है शोलो, तो ये टा होबे माइनस 33y और x काटा आसे माइनस 12x और प्लस 20 माइनस 20 काटा गया लो, ये टा ही मूल तो होते हैं जे ये को दिशो कल पर दो ही है जे बीते शोमी कॉलन शेखा एवं f of x y जे रेखा टा सिलो शेख रेखा सेट बिंदु का मी और बोल बिंदु का मी रेखा शोमी कॉल बीते जे शोमी कॉल 